హలో ఆడియన్స్ కరోనాకు మాస్క్ వేసినట్టు సిగరెట్కి మధ్యానికి కూడా మాస్క్ వేసేద్దాం చాలా బాగుంటుంది టైంపాస్కి సినిమాలు చూద్దాం ఇప్పుడుకా ఇంకెప్పుడు తప్పుని సరిదిద్దుకోవడానికి జీవితం ఒక అవకాశం ఇస్తుంది కానీ నేను చేసిన తప్పు సర్దుకుపోయే అంత చిన్నది కాదు సరిదిద్దుకునే అంత సమయమూ లేదు తేలికేం కాదు అంత తేలికేం కాదు ప్రేమించిన ఆ విషయాన్ని చెప్పలేకపోవటం చేసిన తప్పులే అందుకు కారణాలు అవ్వటం లడ్డు తల దూకోనానా దువ్వెన్న చేతికిస్తే బేవార్స వెదహలా ఇలాగ పైకి దూతున్నాడు చూసావా ఇలాగే ఊరుకుంటే ముందు వెనక కూడా ఫంక్ తీస్తాడు మన కొంప మునుగుతుంది శుభ్రంగా నూనె రాసి సైడ్ పాపిడి దీ వెదహకి ఆయన జుట్టు ఎలా దూకుంటే ఏంటండి దువ్వే జుట్టు కట్టే బట్టన్ బట్ట ఎలా ఎదిగేడుస్తాడో తెలుస్తుంది ఆయన ఊళ్ళో వాళ్ళ పిల్లలందరూ మన లడ్డు లాగానే పెరుగుతున్నారా ఏంటి ఊళ్ళో వాళ్ళ గొడవ మనకెందుకు మన లడ్డు చిచ్చి చండాలమైన నీ పిలుపు నాకు వచ్చింది ఏమిటే అయినా లడ్డు బూంది అని పిలిపే ఉంటే వీడేమన్నా శనగ పిండి తోటి చున్ని పిండి తోటి చేయబడ్డాడా మన కష్టార్జితం ఘోరించవులే ఓ లక్షణంగా పైకి వస్తాడని గౌతమ్ నా మహానుభావుడు పేరు పెట్టాడు సేమ్ వీడికి ఆ ఇవన్నీ బానే చెప్తారు ఇంటి పక్కనే స్కూల్ పెట్టుకుని ఎక్కడో ఊరవతలు జాయిన్ చేశారు వీడిని పిల్లాడు అలసిపోతున్నాడు వాడు అలసిపోయినా సొమ్మసిలిపోయినా పర్వాలేదు ఏంటండి మరి మీ చాదస్తం కాకపోతే చాదస్తం కాదే ఇప్పుడు వీడిని వేసింది బాయ్ స్కూల్ కానీ పక్కనే ఉన్నది కో ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ నిక్కర్లు సొక్కాలే కాదు గౌన్లు కూడా ఉంటాయి నా పెంపకం ప్రకారం వీడు పడ్డనుకో కానీ ఏ గౌనన్నా వీడి వెనకాల పడిందనుకో చదువు సంకనాగిపోతుంది ఏమిటండి వీడి వయసు అంటే మీరు మాట్లాడేది ఏంటి అసలు వయసు వీడిది రే నీకు వచ్చిన పాట వాడు పాడమ్మా ఒక సినిమాకి షికారీకి తీసుకెళ్లకుండా మొక్కలు కంచె వేసి పెంచినట్టు ఇంత కట్టుదిట్టంగా పెంచుతుంటే ఇప్పుడే వీడు చిలుకా క్షేమమా అంటున్నాడు వదిలేస్తే లక్షుపాప అంటాడు ఈ జనరేషన్ పుట్టడమే రేసు కూరాలని పుడుతున్నారు కళ్ళి వేయకపోతే కంచి దాటేస్తారు ఇరవయో సెంచరీలో వీడికి ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది అసలు అప్పటి జనరేషన్ ఊహించుకుంటేనే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడే వీడిని మనం ల్యాబ్లో పెట్టుకోకపోతే ఇదిగో ఇలా తయారవుతాడు ఈ రోజు నుంచి మన ఇంట్లో భక్తి ఛానల్ తప్ప ఇంకోటి రావడానికి వీల్లేదు నా మొహన్ వస్తాయట్రా పదా ఏమా టిఫిన్ చేసావా తల్లి టిఫిన్ లో భోజనాలు అలా ఉంచండి ముందు అసలు దీనికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అడిగారా ఏమే మ్యాథ్స్ లో నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఎయిటీ టూ మార్క్స్ అమ్మా ఆ మాధవ్ కూతురికి ఎన్నో చేయా తెలుసా తొంభై తొమ్మిది అయినా సరే అదేం తింటలేదంట ఆ మార్కులతో కడుపు నిండిపోయింది అనుకుంటుంది మొహం ఆ ఒక్క మార్కు ఎలా మిస్ అయ్యానా అని ఫీల్ అవుతుందంట అది చదువు అంటే బాబు గారంతో ఇలా తయారయ్యావు అనుకొచ్చి నువ్వు కూడా డీసెంట్ మార్క్స్ కదా అయినా నంబర్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ కోసమే ట్యూషన్ ఏర్పాటు చేయమన్నాను దాని సంగతి ఏం చేశారు అదే రెడీ అయింది మంచి రోజు చూసి పంపించడమే నువ్వు పదవే టైం అయింది ఎంతకీ అది ఆడపిల్ల ట్యూషనేగా ఏమే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన స్కూల్ లాగా ట్యూషన్స్ లో ఆడపిల్లల ట్యూషన్ నువ్వు మగపిల్లల ట్యూషన్ అని ఉండవు ఇంకా ఆపండి మగపిల్లలు ఉన్న ట్యూషన్ లో వేస్తే దీనికి తగ్గిన మార్కులు రావడం కాదు దీనికి వచ్చిన లవ్ లెటర్లు మీరు నేను చదువుతూ కూర్చోవాలి ఏం మాట్లాడుతున్నావు చాలా చాలా ఆపండి ఆ ట్యూషన్ సంగతి కూడా నేనే చూసుకుంటాను నువ్వు గదిలోకి పదవే పద వైపు 
అమ్మాయిల వైపు కన్నెత్తి చూడను అబ్బాయిలతో పన్నెత్తి మాట్లాడను వాళ్ళు తల తిప్పి మాట్లాడించిన నేను తల దించుకొని వెళ్ళిపోతాను నాన్న చెప్పిన మాట జవ దాటను అమ్మకి ఇచ్చిన మాటని మర్చిపోను భవానీ ఇప్పుడు ఏమైందండి ఇంతకన్నా ఘోరం ఏం జరగాలి నేను విని రాముణ్ణి బెంచాలనుకుంటుంటే నువ్వు వినాకంగా కృష్ణుని చేసి పారేసావు ఇద్దరు దేవుళ్లే కదండి కాదు ఇద్దరు ఒకేలాగా అనిపిస్తారు కానీ ఇద్దరు ఒకటి కాదు రాముడికి ఒకే భార్య ఒకే బాణం అదే కృష్ణుడికి ఒక ఫ్లూటు దాన్ని ఇప్పుడు వీడికి వేషం వేసి ఏం చేస్తారు అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఫ్రూట్ తీస్తారు అది విని ఆడపిల్లలంతా వీడి చుట్టూ ముగి కోలాటం ఆడతారు అది చూసి మీరు కిలకలా అవుతూ చప్పటి కొడతారు అంతేనా చిన్నమ్మాయి మీ నవ్వుల్ని మిమ్మల్ని చూసి వీడికి రోజు అదే అలవాటు అయి ఆ మేళ ఇంటికి తీసుకొచ్చి కోలాటం ఆడుతూ ఉంటాడు అప్పుడు నువ్వు నేను వాళ్ళ కాఫీలు తీరు అందిస్తూ ఉండాలి బాబు గౌతమ్ రెడీ కాదండి నేను రెడీ ముందు వాడికి వేషం మార్చు ఐ ఆమ్ సారీ అండి ఏడుకు మొహం వేయకు రాబోయే నమ్మకి రాముడు వేషం వేసి తీసుకెళ్ళు కనీసం తండ్రి మాట విన్న కొడుకుల చరిత్రలో అయినా నిలిచిపోతాడు గదిలోకి వెళ్దా మా నాన్నగారు ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఆడపిల్ల కూర్చున్న రిక్షాల్లో మగపిల్లని ఎక్కిస్తావరా ఆ నా కొడుకమ్మా వెళ్తా వెళ్తా దారిలో మా బామ్మర్ ఇంటికాడ వదిలేద్దామని ఎక్కించుకున్నానమ్మా ఎంత కొడుకైతే మాత్రం ఆడపిల్ల పక్కన కూర్చోబెడతావరా చిన్న పిల్లలకి ఆడా మగ ఏంటమ్మా నీ తెలివి తట్ల నా దగ్గర వాడుకో అవునమ్మా అవి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరే వాడా రే రాల్ నోడా నీ పళ్ళు రాలు కొడతాను అసలు నువ్వు పోరా నీ రిక్షా అవుతే ఏమవద్దు ఈ టైమ్ లో వీడితో కొడవంటే అసలే దీని పరీక్ష టైం అవుతుంటే దీని పరీక్ష పోయినా పర్వాలేదండి ఈ యదాల రిక్షా మాత్రం ఎక్కించను రేపు పెళ్ళైనా మగాళ్ళతో చేస్తారా లేకపోతే ఏంటలా చూస్తారు టైం అయింది దీని వెళ్ళి దింపరండి రేపు నుంచి ఇంకో రిక్షా మాట్లాడండి ఏంటి తల్లి రేపటి నుంచి నాకు రిక్షాలో ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు కదా మనం ఇటెక్కడికి వెళ్తున్నాం ఈ రోజు నుండి తనే నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బాధ అయినా సంతోషమైనా తనతోనే పంచుకో
బాధ నీతో చెప్తే నాకు రిలీఫ్ ఎలా అవుతుంది నా సంతోషాన్ని నీతో షేర్ చేసుకుంటే అది నీకెలా అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ నా చెప్పిందే నిజమైతే అది నాకెలా తెలుస్తుంది దుర్గారావు గారు బ్యాగ్ ని మా అబ్బాయి తీసుకొస్తున్నాడు అండి అబ్బే అర్జెంట్ గా ఫోన్ వచ్చిందని పెడుతున్నాను అండి ఎల్లుండి కన్నా ఆఫీస్ లో ఉండను వీడికి వీడి డ్యూటీ కన్నా నా డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెదవులందరూ నాకే తగులుతారు సంచి పాడేసి బడితిలా అక్కడి నుంచి నేను చూస్తున్నావు దిగు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే <laughs> 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 రోజు ఫోన్ చేస్తాను ఎప్పుడు చేస్తానో తెలీదు రోయ్ నువ్వే వస్తాలి నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను నువ్వు అక్కడ చూస్తావేటి సైకిల్ చేయగలతారో రే అడ్డకట్లా ఇటు అలాగే నాన్న
ಹೇ ಗೌತಮ್ ಗೌತಮ್ ಆ ನಾನು ಅವನ ಇಂತಕಿ ಆ ಚೇತಲ ಸಂಚಿ ಔಟ್ರ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮಂದಲು ನೀ ಚೇತಕೆಲ್ಲ ಔಚೆ ಇಂದಾಗ ನೀ ಕಿಂದ ಕೂಚ್ನಪ್ಪು ಪಾಸ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಕ್ಕಿನಪ್ಪು ಆ ತರವತ ಮಲ್ಲಿ ನೀ ಒಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ನಾನು ಆಪು ಹ್ಮ್ ಅವನರೇ ನೀ ವಿಕಡಕೆಲ್ಲ ಔಚೆರ ಮನ್ ಸೈಕಲ್ ತಕ್ಕು ನಾನು ಹಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋ ಅಂತ ಪೆದ್ದ ಕಂಪನಿ ಲೋ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಾವಡ ಮಂಟೆ ಅದು చాలా ಮಂಚ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಅವನು ಅಂತ ಮಾತ ಆಸಿರಾದು ಅಮ್ಮಾಯಿ ಪೆನ್ಷನಟ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪೆನ್ಚರು ಮೀ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ರಂ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ವಿಷಯಂ ಗಾ ಸರ್ ಅಂತ ಮೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ ಬೋಂದ ಪೆಂಪಕಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಾರು ತಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಮತ್ತನಿಕ್ ಸಾಧಿಂಚರ್ ಗಾ ಸರ್ ತಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಇಂತಕ್ಕೆ ವಿನರ್ ಆಕರ್ ಸರ್ ಇಂಕ ಎಕರ ಉಂಟಂಡಿ ಉಂಟೆ ಇಂಟ್ರೋ ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೋ ಆ ರೆಂಡು ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೇಮಿ ದಿಲಿ ಓಡಿಕಿ ತಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಬಾಬು ್ರಾವಣಿ ದಗ್ಗರಿಕಿ ಆ ಪಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಏನ್ ಚೇಸ್ತೇ ತಲಿಲ ಪ್ರವಚನಾಲ್ ಚೆಪ್ತಂದಾ ಏಂಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಚೇಸ್ತೇ ಮಾ ಗೀತಾದೇವಿ ತನ್ನ ಕೂತುರ್ನಿ ಎಂತ ಪದ್ಧತಿಗಾ ಪೆಂಚಿಂದೋ ತಿಳ್ಸಾ ಮಾ ನಾನು ಅಕ್ಕಡ ಉಂಡವೇ ಅನ್ನಿ ವಿಧಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾರು ಬಾ ನನಮ್ಮ ನೀ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾವು ಬಾ ನನ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಮೀಕೆ ಚೇದಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡನಾನು ಇಂತಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡ ಹೊಸ್ತನಾನು ಆ ಸೆನವಾರಂ ಗೋದಾರಿಕ್ ಬೈಲ್ದೆರ್ತುಂದಿ ಸೋವಾರಂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಂಟಿ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿಂದಿ ಡಿ 7 ಏ ಕದಮ ಆಯಿಂದಿ ಸರಿಪೋಯಿಂದಿಲ್ಲಾಪೋಯಿ ಎರಡಿಂಗು ರೌಂಡ್ ಅಯಿಂದಾ ಹ್ಮ್ ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಗೌತಮ್ ಟೀ ಇಚ್ಛಾವಾ ಆ ಹೊಸ್ತನಾನಂಡಿ ನೀಗೆ ಇನ್ಸಲ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಟೀ ಲೋ ಪಂಚದಾರ ದಗ್ಗಿಚ್ಚು ಪಾಲ್ ಬೆಂಚಮನಿ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನ ಬಟ್ ಬಟ್ಟಸ್ತಾಂ ಅವನು ಬೋನರ್ ಅತೆ ಹ್ಮ್ ಪೆಳ್ಳೈನ್ ಕೊತ್ರ 39 ಉಂಡಿ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ 79 ಆ ಒಕ ಅತ್ತೆ ದ್ರತ್ತಲ ಇದೆ ಅಂತ ಬೋಂದ ಮಾ ನೋಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಲೋ ಇಲ್ದೆ ಪನೇ ಪೋದ್ದೆ ಯಾರ ನೀ ಗೂಡ್ಲೆ ಯಾರೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉನ್ನಾರಾ ಲೀರ್ಮಾವಯ್ಯ ಯಾವಡಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾವಯ್ಯ ಪುಡೆ ಯಾರ ಲೀರನೋ ಇಕ್ಕಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾದ ಮಾವಯ್ಯ ಊರ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಹೋ ಏರಾ ಮೀ ಮಾವಯ್ಯ ಬಾಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕದಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಿ ರಾನಟೇನಾ ಏಯ್ ಮಾ ಮಾವಯ್ಯ ಚಾಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಾ ಆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಐ ರಾವಡನ್ ಚಾಲ ಈಜಿ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜೇಸ್ ನೇನ ಹೊಸ್ತಾ ಅಕೌಂಡೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ್ಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೌದ್ರು ಸರಿ ರಾ ಏನ್ ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತನೋ ಮೀ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತನನ್ ಮಾವಯ್ಯ ಮರೆ ಮೀ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾ ದಗರ್ ಊರ್ಕೆ ಪಂಪಡ ಅನ್ಕುನಾವಾ ಮಾವಯ್ಯ ಅದಿ ಎಕಡಕನ್ನ ಬೈಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ ನಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಸಪದ
నీకు ఈ ఊళ్ళో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరన్నా ఇందాక అక్కడ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు కదా వాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ కంటే అక్కడ ఫ్రెండ్ నాకు ముందే ఫ్రెండ్ కానీ ఇక్కడ ఫ్రెండ్ మాత్రం అక్కడ వెళ్ళి తొందరగా ఇంటికి వచ్చే సరే మాయ మేడం కొరియర్ ఏమిరా ఇంకా చూస్తున్నావు ఫైవ్ స్టార్ పక్క చల్నాడు నువ్వు అనే రైట్ హే బే శ్రావణి హే ఇట్స్ మీ హే సాక్ తను అను ఇక మనతోనే ఉంటుంది ఓ హే బేబ్ వెల్కమ్ టు పింక్ ప్యారడైజ్ సారీ వోట్ కా స్మెల్ తేడా కొడుతుంది వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని వస్తా లెట్స్ మూవ్ పోరి వారా బే బ్రష్ చేసుకుని ఇంత సేవ్ చేసినా నన్నాడు మన పెంపకంలో పద్ధతి సాంప్రదాయం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడాలి ఇప్పుడే వచ్చాను నాన్నగారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యాను కదా నాన్న సగమే చూశాను అలాగే నాన్న థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు తొందరగానే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోతాం మీరు బయటికి వెళ్లారు నేను క్యాంపస్ లోకి వచ్చాను తొందరగా డెవలప్ అవ్వాలంటే కావాల్సింది దానికి తగినంత హార్డ్ వర్క్ అది నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కంపెనీ హైర్ చేసింది సో నా జస్ట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఐఎమ్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్
హాయ్ ఐమ్ తేజు గౌతమ్ కాఫీ తాగుదామా కాఫీ అలవాట్లేదు సో క్యూట్ మిల్క్ బాయా టీ తాగుతాను లెట్స్ గో మీతో ఉన్నామని గౌతమ్ ఈ రోజుల్లో మగ పిల్లాడి పెళ్లి చేయంటే ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసినంత ఈజీ కాదు రోయ్ అఫ్కోర్స్ నీకు ఆ బెంగలేదు అనుకో ఎందుకంటే మీ పెంపకం అలాంటిది అలా అని వ్యధం వేషాలు వేస్తే కుదరదరా ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు టెక్నాలజీ బాగా వాడుతున్నారా వైఫైల స్కానింగ్ చేస్తున్నారు దొరికిపోయామనుకో జీవితాంతం బ్రహ్మత్య జీవే నాన్న మిగతా ఫోన్ లో మాట్లాడుకుందాం ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా ఇంకా నా ముందు వస్తావేటి వెళ్ళు సరే నాన్న బాయ్
ಹುಡುಕೋದು ಏ ಕಾಂತಂ ಎದುರು ಪಡೆ ಒತ್ತಿಗೈನ ಚೋಟ ಧಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತಿರುಮದಲೈ ತಾಚಗಲಪ ಕುಂಟೆ ತಲಪೆ ಗುಸಗುಸಲೇಳೇಣಿ ಚೋಟೆ ఇప్పుడు వీడు చెప్పిందంతా రాత్రి ట్రైన్లో కలగని ఉంటాడ్రా అది అయ్యేలోపు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ వచ్చి ఉంటుంది వీడు అదే నిజంగా చేశాను అనుకుంటున్నాడు బ్రో ఈ రోజు రేపు అమ్మాయిలు కూడా మళ్ళీ బాగానే వాడుతున్నారు పబ్బుల్లోను సందుల్లోను ఏ ఆపండ్రా బాబు ఇవన్నీ చేసి చేసి బోర్ కొట్టున్నాం మనం వాటి గురించి ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నాడు జర్నీలు అంటే మనం ప్లాన్ చేస్తాం కానీ యాక్సిడెంటల్ గా జరిగే వాటిని మనం ఏం చేయలేం కదా నేనే నీకు చెప్దాం అనుకున్నా ఇందులో ఎదవలు వాగేశారు అవును వాళ్ళు వెదవలు కాబట్టి జనాలు బస్సులు రైళ్లు ఎక్కేది దానికోసమే అన్నట్టుగా వాగుతున్నారు ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరు తెలీదు ఎక్కడుంటుంది అది తెలీదు సర్లే ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నావా పొద్దున్నే లేచేసరికి వెళ్ళిపోయింది చెప్పాను కదా ట్రైన్ లో అమ్మాయి రొమాన్స్ అని ఆ మధ్యలో అమ్మాయి అబ్బా మీ బాబు పెంపకానికి మీ ఊహల్లో ఊపిడి ఎక్కువైంది రోజు చూడండి నీకైతే విత్ అవుట్ రెడీ 
गौतम मल्ली पारेमो मल्ली कलसांगा नी तेल सा कलुस्ता मने मनिदर मध्य क्लारी करेक्टे अदे श्यूरी నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఫ్లాట్ ఉంది అది కాదు మనం వేరే ప్లాన్ చేద్దాం ఎక్కడ ఈ వీకెండ్ తా ఆలోచించి వీకెండ్ కాల్ చేస్తా నమ్మొచ్చా నీ నమ్మను నీ స్మైల్ చాలా బాగుంటుంది దాని పక్కన ఉన్న వైట్ షీట్ కింద నా నంబర్ తీసుకో కాల్ మీ
స్వాతి ఆంటీ ఇంకొంచెం లిప్స్టిక్ పెంచచ్చు అనుకుంటారు అమ్మా నువ్వు నన్ను ఫస్ట్ టైం అందంగా రెడీ అవ్వమంటున్నావు ఐ కాన్ బిలీవ్ దిస్ పిల్లలకి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది ఇవ్వాలో పెద్దోళ్ళకే తెలుస్తుందే ఏది ఇటు తిరుగు అమ్మో వాళ్ళు వచ్చేసినట్టున్నారు నువ్వు త్వరగా కానీ ఓకే అండి నువ్వు ఎవరిని సతి త్వరగా వచ్చే కిందికి నాకు హెల్ప్ చేయగా స్వాతి నువ్వు అను దగ్గరే ఉండు లేదు లేదు నేను పెళ్లి కొడుకు చూడాలి నమస్తేదాం <laughs> నా భార్య శేషారత్న నమస్తే నమస్కారం అండి పార్థసారథి గారు నమస్కారం ఉమ్మానికి మామిడి పూట కుమ్మంలో నిన్నటి పెంప కమిషన్ లో మీరు కూడా చాలా ప్లానింగ్ గా ఉంటారు కదండి నాదే ఉందన్న గారు అంత పసుపు పులిహోరలా కలిసి పేరు కదా అని ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి చూపులే ఆ పేరు కదా అందరితో ఇంత కలివిడిగా ఉన్నాడు మీ బామర్దా అండి చిచి బ్రోకర్ అండి వీడు బాబు వాష్రూమ్ కెళ్ళాలా మీరు ఆగండి సార్ ఇదిగో బాబు ఇలారా దా తీసుకో అంకుల్ని వాష్రూమ్కి తీసుకెళ్ళానా ఏంట్రా చూసినావు పదా ఆ ఫోటోలు అక్కపక్క నుండి ఎవరో తెలుసా ఎవరేంటి నేనే ఓహో ఆ పక్క నుండి అక్కెవర్రా అను అక్క పెళ్లి కూతురు పోటీ అమ్మా దీన్నా నేను పిలిచి పిలిచి చూడ్డానికి వచ్చింది ఎంత పని చేసావు రాంజిగా ఇంతకీ ఇది ఎక్కడుందో చేసిన తప్పు ఎన్నటికీ నిన్ను విడువ చాలదు నువ్వు చేసిన కర్మకు కర్తవు నువ్వే బాధ్యుడు నువ్వే నీ తప్పుకు సంపూర్ణ ఫలితం ఓ చిన్ని విరామం తరువాత
కింద అందరూ వెయిటింగ్ రామ్మా పదం కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందా ఇంకేమన్నా అయ్యి ఉంటదా నువ్వు బయట అంటేంటండి అరే వాడికి ఇది ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చూపులయ్యా ఈ హడావిడి అంతా చూసాడు అనుకో అపశకుణాలు ఫీల్ అవుతాడు పైగా ఇది బంగారం లాంటి సంబంధం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకూడదు నేనే ఏదో మేనేజ్ చేసి మేనేజ్ చేసుకుంది ముసుకు పద ఇదిగో మీరు కూడా వాడి ముందే మాట్లాడకండి పదండి వస్తాం సార్ హలో చెక్ చేసి పంపించేయండి ఓకే ఓకే ఏంటి బాబు ఇది ఎక్కు కారు ఫోన్ వచ్చిందని పెళ్లి చూపులు మధ్యలో వెళ్ళిపోతావా రే పొద్దున్న పెళ్లి పేట్ల మీద ఉండగా బాస్ ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతావా ఎంతో పద్ధతి పట్టింపు ఉన్న ఫ్యామిలీలో పిల్లలు చూడడానికి వచ్చి కరెక్ట్ గా వాళ్ళు అనుకున్న ముహూర్తం కాస్త దాట పెట్టావు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందిరా నీకు ఒరే మీ నాన్నగారు కాబట్టి ఏదో మేనేజ్ చేశారా మేనేజ్ చిచి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదే అమ్మనే అమ్మ ఎవరు తగ్గట్లేదు మనం ఎందుకు తగ్గాలి మీరేం కంగారు పడకండి ఓపు మాడిపోయినప్పుడు కూరని ముహూర్తం మారిపోయినప్పుడు పెళ్లి వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు దరిద్ర కొట్టిన రేసుకు వాగావు అదే జరిగింది మళ్ళీ నా మీద పడ్డాడు ఎన్నది సరిపోయిందా ఆయన ఏం కరోనా నివారణ గురించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నువ్వు పోని ఎదవ సోకులు కాకపోతే కానీ అసలే తేగబద్దలా ఉంది దానికి తోడు డైటింగ్ ఒకటి మా ప్రాణాలు తీయడానికి ఏండోయ్ అదే చేస్తావు మాకోటి అందులో ఎండ పెట్టిన అల్లమ్మకోటి హెల్త్ కేర్ బానే మెయింటైన్ చేస్తున్నావు తీసుకోబట్టే కదండి ఇన్ని పుట్టడు మళ్ళీ వచ్చాడు ఈసారి మాత్రం ఎటువంటి అవాంతరాలు రాని మంచి ముహూర్తం సెట్ అయిందండి రేపు సాయంత్రమే నాలుగు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలకి మరి అమ్మాయి ఓకే అండి ముఖ్యమైన విషయం వాళ్ళకి మీరు మీ అబ్బాయి మీ ఫ్యామిలీ మీ పద్ధతులు ఇంకా ముఖ్యంగా మీ ప్లానింగ్ చిచ్చిగా నచ్చేసేయండి ఏమే ఆ టీలో కాస్త ఆటి బెల్లం కూడా బట్టి మొహమాటం వేదవచ్చు అంటే అని అడిగాను రింగులోకి వచ్చాడు ఏమండి ఇలా అనుకుంటూ కూర్చుంటే సరిపోదండి తొందరగా నన్ను తీసుకుని నిశ్చితార్థం లేదు బాబు బాబు పెళ్లి చూపులు ఇవ్వాలి కాదు రేపు సాయంత్రం దెబ్బ తిన్నాడు కదండి తొందరపడిపోతున్నాడు ఎక్కడికి రా నాన్న చూస్తున్నారు కదా ఉదయం నుంచి ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒకటే కాల్స్ చాలా అర్జెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలి సిక్స్ ట్వంటీకి ఫ్లైట్ నేను చెప్తాను అప్పుడు అరేంజ్ చేసుకోండి అయ్యా చూస్తుంటే నాకు ఎందుకు డౌట్ కొడుతుంది ఏం కంగారు పడుతుంది ముందా డైటింగ్ తగ్గించి తల్లి సరేనా అంజీ ఇందాకే ఫోన్ చేశారండి అబ్బాయికి ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి వెళ్లాల్సి వచ్చిందట వాళ్ళు ఇంకో మంచి రోజు చూసుకుని కబురు పెడతానన్నారు సరే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకా ఫేస్ చేస్తుంటే తన నన్ను చూడలేదు కాబట్టి నేను అలా బయటపడగలిగాను లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అయినా ఫోటో కూడా చూడకుండా అలా ఎలా వెళ్ళిపోయావు హలో అవతల మా నాన్న ఫోటో అడగగానే అలా ఇవ్వం అన్నారంట దాంతో వాళ్ళు మా నాన్నకు తగిన వచ్చేసారు ఇంతకీ తనని ఎప్పుడు కలుస్తున్నావు ఏంటి కలిసేది లక్కీగా నేను ముందే చూశాను కాబట్టి గోడదు పార్పి తప్పించుకున్నా అదే తను నన్ను చూసుంటే నా పరిస్థితి ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ అంటే అబౌట్ హిమ్ హే ప్లీజ్ ఇంకా లైఫ్ లో వాడి గురించి కలవకుండా ఎక్కడికి పోతారా పెళ్లి చేసుకోకుండా మిగిలిపోతారేంటి నేను అలా పెళ్లి చేస్తాను నీ అప్పులు తీరుస్తాను పెట్టే ఫోను యాదవ సోది ముందు ఆ పిల్ల బాబుని లైవ్ లో పెట్టండి ఏం తక్కువ లేదు 
థ్యాంక్ యూ బంగారం పేరులో ఉన్న బంగారం ఒంటి మీద లేదు సాకట్ లో ఉన్నది తిరిగి వస్తుందో లేదో నమ్మకం లేదు బావా నువ్వు వంట చేయడంలో తోపు అది చెడిపోతే మేనేజ్ చేయడంలో టాప్ ఇంత టాలెంట్ ఉన్న నువ్వు సడన్ గా ప్రొఫెషన్ మార్చి నా టార్గెట్ పెళ్లికి వంట చేయడం కాదు పెళ్లి చేయడం అని చెప్పి ఆరు నెలలు అయింది ఇప్పటి వరకు పెళ్లి కాదు కదా పెళ్లి చూపులు కూడా చేయలేకపోయావు ఓ పక్క అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి ఫోన్ ఎత్తాలంటేనే భయం వేస్తుంది ఎక్కడ ఆ సాలిపేట యరాజు గడు లైన్లోకి వస్తాడేమో నాకు ఆఖరికా చర్చి ఫాదర్ ని కూడా వదలలేదు ఆయన చర్చి ఫాదర్ దగ్గర అప్పు చేయడం ఏంటి బాబా దైద్రంగాను అదేంటో అడిగాను ఇచ్చేసాడు మంచి చూడు చూడు జీవితంలో అప్పు పెరిగినా పప్పులో ఉప్పు పెరిగినా ఎందుకో పనికిరావు నా కోరిక ఒకటే ఏడు బోకర్గా మారిన నువ్వు చివరికి జోకర్గా అవ్వకుండుంటే చాలు అబ్బా సాంబార్ పెట్టినంత వీసి కాదు సలహాలు ఇవ్వడం నేనేం చేయాలో నువ్వు చెప్పడం కాదు నేను చెప్పింది నువ్వు చేయి చాలు కిందకు బాధ వస్తున్నా దీనికి రెడీగా ఉంటావు రోజు దుబ్బి తాగడం పొద్దునే తలబట్టుకుని కూర్చోడు ఏంటమ్మా ఇంతకు నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు పూజ గదిలో ఉన్నాను ఏం చెప్పు ఆంటీ అను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళింది నేను తన రూమ్మేట్ సాక్స్ ని అదేం పేరమ్మాయి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది కొంచెం పిలడానికి అటు ఇటు అయినా హాయ్ బాబాయ్ రామ రామ హాయ్ అమ్మా నాకు టీమ్ లీడర్ గా ప్రమోషన్ వచ్చింది నిన్నంత పద్ధతిగా పెంచాను కాబట్టే పిల్లలు జీవితంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఎందుకో తెలుసమ్మా వాళ్ళ మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నా కూతుర్ని ఏ సమెత్తు కూడా మార్చలేదన్న నమ్మకాన్ని కలిగించావు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఎందుకో తెలుసమ్మా వాళ్ళ మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం నా కూతుర్ని ఏ సమెత్తు కూడా మార్చలేదన్న నమ్మకాన్ని కలిగించావు హలో గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ అను హాయ్ గౌతమ్ హాయ్ Gautam. So guys, Gautam, yeah. meet Anu. Anu is the team leader. Gautam. Anu. Anu is the team leader. Anu is the team leader. So, if you have the coordination perfect, Gaunte, I think this merger will be very successful. గౌతమ్ గౌతమ్ చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు కదా నేను ఆల్రెడీ ఖర్చు చూపేసేసా సో హిస్ మైండ్ నువ్వేం హోప్స్ పెట్టుకోకే ఏ అది కాదు తను మీ అందరికీ ముందే తెలుసా ఓ అదా లాస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మర్జర్ మీటింగ్ వచ్చాడు ఆ రోజు నువ్వు చాలా అలసిపోయి ఆఫీస్ కి లేట్ గా వచ్చావు బేబీ 
ఎవరినైతే లైఫ్ లో కలవకూడదు అనుకున్నానో వాడికి ఎదురుపడాల్సి వచ్చింది నేను చేసిన తప్పు నన్ను వెంటాడుతోందా అను గౌతమ్ అంటూ సీవెన్ హిస్ క్యాబిన్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ ఇన్ సింగిల్ రిపోర్ట్ ఓకే అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు వీలవుతుందని అడిగారు నన్ను చాలా పద్ధతైన సంబంధం రా అమ్మాయి కూడా బంగారం నాన్న నేను బిజీగా ఉన్నాను మళ్ళీ చేస్తాను నాన్న అది ఎలాగొచ్చాడా సర్లేండి అబ్బాయి నంబర్ నాకు ఇవ్వండి నేను ఎలాగ హైదరాబాద్ వస్తాను కదా ఫాలో చేసి టచ్ లో వస్తాను రిపోర్ట్ రెడీ అయితే నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేయాలి తప్పు చేసిన ఇద్దరం కలిసైనా నా వల్ల తను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడకూడదు ఎప్పటికీ బాధపడకూడదు అను అను డోంట్ బి టెన్స్ బి కూల్ కొన్ని విషయాలకి టైం స్పెండ్ చేయకూడదు కొన్ని విషయాల్లో టైం వేస్ట్ చేయకూడదు నీకు గుర్తుందా ఫస్ట్ డేనే మాట ఇచ్చాను టీమ్ లీడర్ చేస్తానని షార్ట్ పీరియడ్లోనే పైకి వచ్చేసావు అందులో నీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ తీసుకొని నాకు ఫేవర్గా ఉండు ఏంట్రా బ్రో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పు రేపు ఫ్లాట్లో పార్టీ ఉంది నువ్వు తప్పకుండా రావాలి పార్టీ నేను వస్తాను నువ్వు వెళ్ళుద్దాం బ్రో నువ్వు రావడమే లేటు నువ్వు నీ పార్టీ వస్తాను రా దుబాయ్ సరే బ్రో హాయ్ నాన్న తను వెళ్లేది వెళ్లకుండా కాలనీలో అందరికి చెప్పెళ్ళింది పొద్దు నుంచి గీతాదేవి ఫోన్ లోను మీ అమ్మ కాలనీలోను మేనేజ్ చేసే పనిలో ఉన్నారు ఇన్నేళ్ల నా పెంపకంలో నీకేం కావాలో అర్థం చేసుకున్నాను కానీ నువ్వేం కోరుకుంటున్నావో అడగలేదు తల్లి నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ విషయంలో నీ కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలని కోరుకుంటున్నావు తల్లి నా ఆలోచనలకి దగ్గరగా ఉండాలి నా అభిప్రాయాన్ని ఏకీభవించాలి నా కోపాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి నన్నెంత ప్రేమిస్తాడో నా తల్లిదండ్రుల్ని కూడా తను అంతే గౌరవించాలి అంటే అచ్చు గౌతమ్ లాంటి వాడు అనమాట ప్రతి ఆడపిల్ల తండ్రి ఇంటికి రాబోయే అల్లుడు కన్నా కూతురు కాబోయే భర్త గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడమ్మా ఆ గౌతమ్ రెండిటికి సరిపోయేవాడు నువ్వు 
ఎలా ఉండాలో ఆలోచించేది మీ అమ్మ నీకేం కావాలో తెలుసుకుని ఇచ్చేది మీ నాన్న ఈ రెండు కలిస్తేనే గౌతమ్ నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా చూడ్డమే ఇష్టం లేని నేను వాడి గురించి ఇలా ఇలా వీడు రిషి కదా గౌతమ్ ఎందుకు అవుతాడు నేను గౌతమ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాను నేను చేసిన తప్పుని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నానా వీడు గౌతమా ఋషినా గౌతమా ఋషియా తగులుకున్నాడు ఏంటో చెప్పు ఎంతసేపు నీ సోదు చెప్పడమే గానీ నా బాధ వినేవాడు ఆవిడ లేడు ఇక్కడ ఆడేమో ఫోన్ చేస్తే తీడు దానికి ఫోన్ చేస్తుంటే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది అసలు అది పెళ్లి చూపుల్లో పడిపోయినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది నాకు గనక తిక్క రేగిందంటే ఇదంతా వాళ్ళ అమ్మా బాబులకి తాలింపు వేసేస్తాయో అనుకుంటున్నారు మా ఓనర్ వచ్చే టైం అయింది కొంటారా కొనరా కొనడానికి రాలేదు కూర్చోడానికి వచ్చా కుర్చీ బాగుంది పొద్దుడికి రెడీ అవ్వాలి ఈ మీటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అను మన కంపెనీకి ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ మాజో You are the first employee to go there. I wish you both all the very best. I'll handle it.
guys. Good evening. మన రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ దాట్ వి హ్యావ్ బ్యాక్ అవర్ ఫస్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ గౌతమ్ అండ్ అను ఆర్ గోయింగ్ టు బి లీడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో లెట్స్ విష్ గౌతమ్ అండ్ అను దట్ టుగెదర్ స్టేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ వన్ అండ్ లెట్స్ ఎంజాయ్ దిస్ పార్టీ మనిద్దరమే ఉండాలి మీకోసమే ప్యారిస్ నుంచి మంచి గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను టేక్ ఇట్ ఇదే హోటల్లో డమ్మీ పేర్లతో రూమ్ బుక్ చేస్తా మన డీటెయిల్స్ కూడా ఎవరికి తెలీదు ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్ కూడా విల్ మేక్ అవుట్ అను నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలి నువ్వు చెప్పు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి తప్పు చేసింది ఆ సామ్రాట్ గాడు అయితే దానికి నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోడు నువ్వు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వాడేమన్నా థ్రెటన్ చేస్తాడని భయపడుతున్నావా చచ్చా అది కాదు మరి ఇంకేంటి నీ ప్రాబ్లం అసలు నీకు అర్థమవుతుందా నువ్వు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత నీ కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో దట్టు రెండు కంపెనీలు మర్జ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అను రిషి మళ్ళీ నీ లైఫ్లోకి వచ్చాడా హీస్ మూవ్ డౌన్ అను అండ్ దట్టు సో ఫాస్ట్ కమ్ ఆన్ చేర్ అప్ అది ఫాస్టే కానీ నన్ను చేసి చేస్తుంది నేను చేసిన తప్పు నా వెనకాలే వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి దూరంగా పంపించే హెల్ప్ మీ అవుట్ అదర్వైజ్ నేను రిజైన్ చేయడానికి కూడా రెడీ హే ఇట్స్ ఓకే డోంట్ వరీ సరే అను నీ ఇష్టం కానీ ఈ మర్జెడ్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి నాకు అథారిటీ లేదు గౌతమ్ ఈజ్ హెడింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో హీ మస్ట్ అప్రూవ్ దిస్ డోంట్ వరీ తనతో నేను మాట్లాడతాను లెట్స్కో వద్దు భార్గవి డోంట్ ఆస్క్ హిమ్ వై ఈ గౌతమే అరేష్ సో నువ్వు వాణ్ణి ఫేస్ చేయలేక దూరంగా పారిపోవాలనుకుంటున్నా తను నిన్ను ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడా లేదు వాడు నీలో అనునే చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు వాడిలో రిషిని ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు కూడా వాడిలా నార్మల్గా బిహేవ్ చేయి వాడు నీతో డేట్ చేసినట్టు నేను కూడా ఎవరితో అయినా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా గౌతమ్ అలాంటి వాడైతే నిన్న మా డేట్ జరిగేది వాడిని డేట్కి వస్తావా అని అడిగినప్పుడు వాడు దేనికి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడో అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది అది నీకోసమేనని మీరిద్దరూ లవ్లో ఉన్నారు మీ ఇద్దరికి ఎవరి గురించి వాడికి తెలుసు కానీ ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలీదు ఎందుకంటే మీ ఇద్దరి మధ్య అడ్డుగా కండిషన్స్తో గోడ కట్టుకుని ఉన్నారు మీ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు రియలైజ్ అయ్యి ఓ కడుగు ముందుకేసినా ఇంకొకరు కనిపిస్తారు గౌతమ్ వల్ల స్ట్రగుల్ అవుతున్నానని తెలిసిన నాకు గౌతమ్ మీద ప్రేమ ఉంటే తెలీదా తెలీదు ఎందుకంటే నువ్వు స్ట్రగుల్ అవుతున్నది గౌతమ్ వల్ల కాదు రిషితో నీకున్న రిలేషన్షిప్ వల్ల అది నువ్వు తప్పని ఫీల్ అవుతున్నావు కాబట్టి 
అసలది తప్పే కాదు కాబట్టి నీకు తెలియకుండానే నీలో రియలైజేషన్ వచ్చింది అదే మీ నాన్నకి చెప్పా గౌతమ్ని వద్దంటున్నా కానీ గౌతమ్ లాంటి వాడు కావాలంటున్నా అను నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉన్నని రోజులు నీ వయసు చేసిన ప్రెషర్ ని నీ మనసు కంట్రోల్ చేసింది కానీ ఆ రోజు ట్రైన్ లో చూసింది టెన్త్ లో యాక్సిడెంటల్ గా ఫస్ట్ కిస్ చేసిన గౌతమ్ నే అని తెలిసాక నీ వయసు నీ మనసుకి తోడై తన మీద నీకున్న లవ్ ని కన్విన్స్ చేసి తనతో రొమాన్స్ చేసేలా చేసింది ఇప్పటి వరకు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ రిలేషన్షిప్ ని నువ్వు లస్ట్ అనుకుంటున్నా కానీ అది లవ్ దానికి దీనికి తేడా నాకు నీకు ఉన్నంత తెలియక జరిగిన పొరపాటుని తెలిసాక కూడా తప్పుగా మిగిలిపోనివ్వద్దు గౌతమ్ నేను ప్రాజెక్ట్ పని మీద కోవా వెళ్తున్నా నేను వెళ్తే మన కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అదే నువ్వెళ్తే నీ లైఫ్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్నాళ్ళు మీ శరీరాలు మాట్లాడుకున్నాయి ఒక్కసారి మీ మనసులు మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇస్తే నువ్వున్న డైలమాకి సమాధానం దొరుకుతుంది అబ్బాయి ఈ వారం చూపులకు వస్తాడట ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది నీకే పనులున్నా త్వరగా తెలుసుకుని వచ్చాయి ఎనబడుతుందా అను అను తన మనసులో నేనున్నానో లేదో తెలుసుకొని తనకి నా ప్రేమ గురించి చెబుదామనుకుంటే కనీసం తన ఆలోచనలో కూడా నేను లేనని చెప్పకుండానే చెప్పి వెళ్ళిపోయింది కలర్ పెరగడానికి చూసినట్టు హైట్ పెరగడానికి కూడా ఏమైనా ఉంటే బాగున్నావు ఇప్పుడు మనం లంచ్ కి బయటకి వెళ్తున్నాం నువ్వు రెడీ అయ్యారా ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ సరే హాయ్ హాయ్ టీ నో థ్యాంక్స్ హలో ఎక్కడున్నారా అది అది లేదు ఇది లేదు నువ్వు అర్జెంట్ గా నోట్ వెళ్ళగరా అర్థమైందా ఓకే ఏమైంది గౌతమ్ అర్జెంట్ గా నోట్ వెళ్ళి వెళ్ళాలి క్యాబ్ బుక్ అవ్వట్లేదు నేను డ్రాప్ చేస్తాను పెద్ద
బాబు మా అమ్మాయి అను నా అమ్మాయి అన్న లేదు గౌతమ్ మా అమ్మాయి ఇక్కడే స్మార్ట్ వర్క్ సొల్యూషన్స్ లో వర్క్ చేస్తాను ఓహో ఏం కావాలి బాబు ప్రైవసీ కావాలి అన్నగారు మనం వీళ్ళకి పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసి మనం వాళ్ళనే చూస్తూ కూర్చుంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఓ కదా పదండి అక్కడ అవును ఆడెడో బ్రోకర్ గడు వస్తాడు మా బావా ఏడాడు రావాల్సిన సమయానికి అంటే గంట ముందే వచ్చాను ఓ బాగా ఖాళీగా ఉన్నావు అనమాట వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోలీసుకు ఒక పెద్ద ముగ్గుడుకులో ఉన్నాడు వచ్చింది హోటల్కి కాలు చూడి హలో నమస్కారం నమస్కారం మేము మా అమ్మాయిని చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తెలియకుండా పెంచితే మీరు మీ అబ్బాయిని అసలు ప్రపంచం అనేది తెలియకుండా పెంచారే కరెక్ట్గా చెప్పారు అందుకే ఎదురుగా ఉన్న మీ అమ్మాయిని చూడటం అనేసి నేల చూపులు చూస్తున్నాడు యాదవా ఇక జీవితంలో అప్పులు చేయకూడదు ముందు సాలిపేట ఎర్రాజీ గారి అకౌంట్ సెటిల్ చేయాలి ఎస్ హలో నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిందమ్మా సెవెన్ మంత్స్ అంకుల్ నీకు రిషి అప్పుడే బోర్ కొట్టేశాడా మా వాడితో పెళ్లి చూపులకి రెడీ అయిపోయా రిషి తెలుసా లేదా ఇక్కడ అడుగుతుంటే ఆడం చూస్తామేంటి నీకు తెలీదు రిషి తెలుసా లేదా ఈరోజు మన తెర్రా ఇంకోసారి మాట్లాడమంటే నేను వెళ్ళిపోతాండి నువ్వు వండవాయా నీకు తెలుసా లేదా నిన్నే అడుగుతున్నా ఒకసారి నేను చెప్పి మీ నాన్నకు ఫోన్ చేయరా నేనే చేస్తా ఇక్కడేదో పులిహోర అయినట్టుంది వీళ్ళిద్దరికి తలంబ్రాలు వేయించడం కంటే నేను వెళ్ళి తాలింపు వేసుకోవడం బెటర్లా ఉంది చే తినా మరి జీవితం మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది అది ఏం నోటితో వాగిందో అదే జరిగింది నేను వీళ్ళకి మనవాడిని మాత్రమే పరిచయం చేశాను కానీ వీళ్ళు వాళ్ళకున్న చాలా కొత్త యాంగిల్ చూపించారు బావా మీరు మంచోళ్ళు కాబట్టి ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే ఒంట్లో బాగోలేక పడిపోయింది అనుకున్నారు ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి కొట్టుకుని పడిపోయిందని తెలుసుకోలేకపోయారు ఊళ్ళో పెట్టాల్సిన పెళ్లి చూపులు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇక్కడెందుకు పెట్టారో తెలుసా బావా నలుగురికి తెలిసేలా అక్కడ పెడితే ఈవిడ గారు బాగోతాం మనకెక్కడ తెలుస్తుందో అని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి మీకు సంబంధం లేని ఒకటి మీకు మనవని చేద్దామని చూస్తున్నారు అంతే బావా అలాగే అలాగే మా బావ ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ అని చెప్పాడు ఎవరైనా మన మాట అన్నప్పుడు మనకు కోపం వస్తే ఆ మాట అబద్ధం బాధ వస్తే ఆ మాట నిజం మీరేం ఫీల్ అవుతున్నారో ఆలోచిస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది నేను అన్న మాటలు అబద్ధాలా నిజాలా అని నువ్వు రారా
Anu. Let's go. ये नमक अंदर होते नहीं तो ट्रैवल जैसा नो आज हम मकानी चंपे सा असल नी को ना को तप्पा तेलिया निरीशी बाईटी के लाउच चढ़ो मन में वर्तो है ना पर्सनल शेयर चेस कुंटे बालू दानी मनसलो पेट कुने वाला यूं डाली बाईटा पेट्टे वाला यूं डे कर दो असल इंटी नी प्रॉब्लम नुवे नी माटले ना को प्रॉब्लम नी नवे ना को प्र तेजू नो ना फ्रेंड अंते फ्रेंड ना नी को विशेष जलसा गाओ तम नी तो फ्रेंडशिप चेसा का ने निन लव चेले तो निन्नो लव चेसा के फ्रेंडशिप चेसा नो ने निन लव चेस तो ना ना निक जलसे कुड़ा नो ना लाइक तीस कुनो आइना ने इन मात्रम सीरियस का फॉलो यानो सिंसियर का लव चेसा नो ये अंतला आंटे � नव पल्लवी तो स्पेंचेस ना प्रति मोमेंट ना जब तुम टे पेहिंग फील आउट हो कोड़ा दानी तटको गलिया ने मुकानी नी पाइने प्रेमन चंप को लेख पाया नो इनका इला येन्नी रोज़ लगाओ तम ना वाला काले दो मा पेरेंट्स ओनो ने रागा ने मी पेरेंट्स तो प्रपोजल पेटी दा मनी मी अंकल लम्बर तीस कुनानो कानी ने � वेरे दार का न पिंच लेतू, नी लव को सम नुविंत सफर या वो, ना लव को सम नेनु अंते सफर या न। इंट्रा इलाज जर किंदे, साइंट्रा ने कला सुबह वार्ता तो तीर्गोस थाना, आलंडे तो सड़न गए इला। सड़न गए भी राव रा, अन्य अपन निंचो उन्टे। सड़न का वाइट पड़ता है अंते। इपड़े लाऊं नंदी। सर, मेरे कुछ बाइट वाइट चास्तरा। बीपी कुछ अब नार्मल गाऊं दी। मेरे इधर विषय में था स्ट्रगल होता है। आलांटी बेवन उन्होंने फैमिली में मस्तो शेयर जिस कोणे कुछ रिलीफ होता है। इन्हें ग्रेस्ट करना रिलीफ एक कॉस्ट। टेक केयर। Yes, Bhargavi. चरी पेंड अंकल, निजन तिल्स को कुंडा माटलड़ी मामावे तपुजे शरो, निजन तिलिसी माटलड़ कुंडा नेन तपुजे शानो, मी कुटुमंगोरिंच तिलिसी कोडा निर्णय तीस को नी मानाना तपुजे शरो, आरोजु मामावे छिपन ऋषि अवरो काज अंकल, इपुड मी मुंदने लबटे गाउतमे, लाइफ चाल विचित्र होइन अंकल तब जैसे टाइम की मंचल आउट उन दो तली नहीं होता, अधि तेल से टाइम की जैसे इन तब अपने इंची मनली बैठ कर आने होता, नहीं नहीं पुड़ा दे परिस्थिति लो ना नो, विषयों लो तपुजरी नंन तिल्से का कोपा ने आप कोले पोएनो मे विषयों लो तपुजे से नंन तिल्से का मे मुंद तालेत कोले एक नेल बढ़ना हो
ఎదిగే పిల్లలకి స్వేచ్ఛనిచ్చే మనం మన పిల్లలు ఎదిగిపోయారన్న విషయం కూడా తల్లిదండ్రులుగా మనం గుర్తించగలగాలి ఆయన పెంపక ఉంటే పిల్లలకి ఏమీ తెలియకుండా పెంచడం కాదు వాళ్ళకు అన్నీ తెలియాలి అందులో ఏది మంచో ఏది చేయడం మనమే తెలియపరచాలి పిల్లల విషయంలో తప్పు మన పెంపకం అయితే పొరపాటు వాళ్ళ ప్రయాణం మనం మోస్తున్న పల్లెకిలో కూర్చున్నది మన పిల్లలు వాళ్ళు బాధ పెట్టారని దింపేయగలవా మనం బాధపడ్డామని వాళ్ళని వదిలేయగలవా మన జీవితం అంత వరకు వాళ్ళని మోస్తూనే ఉంటాం తెలియాలి కదా మనం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాక ఇంకా కావాల్సింది కన్నీళ్లు కారణాలు కాదు నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దు నాన్న అసలు ఇది ఎలాంటి పెళ్ళమ్మా పెద్దలు కుదిర్చి పిల్లల ఇష్టంతో జరుగుతున్న పెళ్ళ లేక పిల్లలే ఇష్టపడి పెద్దల్ని ఒప్పించి చేసుకుంటున్న పెళ్ళ పెద్దలు చేసే పెళ్లిలో కానీ పెద్దల్ని ఎదిరించి చేసుకునే పెళ్లిలో కానీ పెళ్లి ఎలా ఉంటుందో ప్రేమ కూడా అలానే ఉంటుంది కానీ మా పెళ్లిలో అది మాత్రమే ఉండదు ఆ రోజు మీరు అడిగారు నన్ను నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే నీకు ఎలాంటి భర్త కావాలి అని అప్పుడు నా మనసులో మాట చెప్పాను కానీ నేను ఆ రోజు చెప్పిన వ్యక్తి గౌతమ్ అయితే కాదు నాన్న పెద్దలకి నచ్చినట్టుగా పిల్లల్ని పెంచుకునే అవకాశం అందరికీ ఉండొచ్చు పెద్దలకి నచ్చిన విధంగా పిల్లలు పెళ్లి చేసే అదృష్టం కొంతమందికే ఉంటుంది కానీ మేం చేసిన ఈ పొరపాటు కనీసం మిమ్మల్ని కొంతమందిలో కూడా ఉండనివ్వలేదు ఆ రోజు పెళ్లి చూపుల్లో ఒకరికొకరు ఎదురు పడలేకపోయిన మేము ఈరోజు ఒకరితో ఒకరు జీవితాన్ని ఎలా పంచుకోగలమమ్మా ఇదంతా విన్న తర్వాత కూడా మీరు పెళ్లి చేయాలనుకుంటే చిన్నతనం నుంచి నువ్వు నేను ఒకే ఊర్లో పెరిగాం నిన్ను తాకిన గాలే నన్ను తాకింది నువ్వు తాకిన నెల్లే నేను తాకాను మన పరిచయం విచిత్రం మన ప్రయాణం ఇంకా విచిత్రం నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మన పెళ్లి చూపులప్పుడు నేను నేను చూశాను ఎవరితో అయితే అలాంటి రిలేషన్లో ఉన్నానో తననే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నానని టెన్షన్తో పారిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ కలవకూడదు కనీసం ఎదురుపడకూడదు అనుకున్నాను కానీ మన మనసులు మనల్ని కలపకపోయినా పరిస్థితులు మనం మళ్ళీ ఎదురుపడేలా చేశాయి మనం కలిసిన ఈ కొన్ని రోజులే నా మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని నేను అర్థం చేసుకునేలా చేశాయి ప్రేమ అందంతోనూ ఐశ్వర్యంతోనూ పుడుతుందని తెలుసు కానీ కేరింగ్ వల్ల కన్సోలింగ్ వల్ల పుడుతుందని నా విషయంలోనే తెలుసుకున్నాను అసలు నీకు నాకున్న సంబంధం ఏంటి ఎప్పుడు కలుద్దాం ఎక్కడ కలుద్దాం మరి అలాంటప్పుడు నీ స్ట్రగుల్ని నేనెందుకు ఫీల్ అవ్వాలి ప్రతి క్షణం దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ నేనెందుకు స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ అర్థం ప్రేమ ఆ విషయం చెప్తే నన్ను తప్పుగా చూసి దూరం చేస్తావేమో అన్న భయంతో చెప్పలేకపోయాను కానీ నువ్వు పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నాక అర్థమైంది అది డౌట్ కాదు నిజమని ఎందుకో తెలుసా నిన్ను చూసుకోవడానికి వచ్చే పెళ్లి కొడుకు నేను కాదని నీకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు అక్కడ పెళ్లి చూపులకు ఒప్పుకున్నావంటే ఇక్కడ నన్ను లవ్ చేయట్లేదనే కదా మరి నేనెందుకు ఒప్పుకున్నానో తెలుసా నన్ను చూస్తే నువ్వు ఎలాగో నచ్చలేదని చెప్తావు ఆ మాట విని నా మనసు బాధపడుతుందని తెలిసిన మా నాన్న మాట కాదనుకుండా వచ్చినందుకు కనీసం ఆయనైనా సంతోషపడతారని వస్తానన్న నేను పల్లవిందాట అనుమించారడానికి చాలా ప్రయత్నించాను 
కానీ చివరికి రిషిగానే మిగిలిపోయాను అలానే నా మనసులో మాట ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండలేను అను నీతో కలిసి తిరగడానికి పరిచయం సరిపోయిందేమో కానీ నా ప్రేమను చెప్పడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని గట్టిగా చెప్పాలనిపించింది కానీ అప్పుడు ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అందుకే నా అనుకు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో దాన్ని తన సోల్మేట్ పైన నీకు చెప్పుకుంటే కనీసం రిలీఫ్ అయినా దొరుకుతుందని చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ అను ఐ లవ్ యూ అను ఇప్పుడే కదా అయింది మళ్ళీనా అది కాదు స్టేషన్లో ఇలాగే పట్టుకోవచ్చు కదా మొత్తం ఎందుకు పెట్టేసా అను అను ప్లీజ్ ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు కాక ఇంకెప్పుడు Yeah. 